Hallo allerseits, ich bin heute hier in Pöring an der Vermittlungsstation von Deutsche Glasfaser für das Fernnetz und für die Teilnehmer, die in Zorneding und in Pöring den Netzanschluss bekommen. Insgesamt 1400 Teilnehmer momentan und zeige jetzt hier nochmal ganz kurz, links ist die Stromversorgung, rechts daneben ist die passive Kühlung und ich bin hier eingeladen worden von Deutsche Glasfaser und vom Eduard Hintermeier, Projektmanager, der hier diese ganze Technik, Ausbaugeschichten hier organisiert und koordiniert und wir dürfen einen Blick in die, hinter die Kulissen machen und mal schauen, was eigentlich drin ist. Herr Hintermeier, grüß Sie Gott. Hallo, grüß Sie Gott. Diese, dieser Vermittlungsschrank, dieser Ver, äh, Schrank ist übertrieben, das ist im Endeffekt ein großer Verteilerkasten, so groß wie eine Fertiggarage, der wurde im letzten Sommer aufgestellt. Richtig. Und jetzt geht es mit den Teilnehmern los, die ersten paar hundert sind hier schon angeschlossen, so ein Ding ist demnächst dran und Sie haben mir versprochen, Sie wollen mir mal die Komponenten erklären, die im, in der Verteilung, in der Vermittlung drin sind. So werden wir es machen. Das heißt also, wir kommen jetzt hier an, von draußen die Kunden, jetzt ist es noch dunkel, wird wird hoffentlich das Licht gleich automatisch angehen, wunderbar. Das ist also jetzt hier die Vermittlung, das Allerheiligste von Deutsche Glasfaser hier für Zorneding und für Pöring. Und wenn man jetzt mal schaut, wo kommen denn die Kunden an? Die Kunden kommen jeweils ein Teil, wie viel sind das? 30, 40 pro Bündel oder wie viel kommen da an? Pro Bündel können wir maximal 48 Kunden bedienen. Mhm. Es ist ein sogenanntes Sternnetz mit 96 Fasern, immer zwei Fasern für eine Unit. Aufgeteilt, 96 geteilt durch 2, mhm. macht im Endeffekt 48 Nutzer mhm. pro entsprechenden Verteiler, die wir mhm. 31 Stück in Zollingen verteilt haben. Das heißt, das sind so kleine Verteilerschränke am Gehwegrand, die dann zeigen, wo die Fasern sind. Wo dann entsprechend das die passive Wohnung Netz nochmal gesplittet und Richtung Kunde geht. Schauen wir uns das mal an, an der Verteilung hier. So, der das heißt also, da kommen dann, das kann man nochmal hinten schauen, da kommen dann die einzelnen Bündel rein von jeweils von so einem Verteilerschrank. Genau, so ein Kabel mhm. beinhaltet 96 Fasern. Mhm. Diese 96 Fasern werden auf einer sogenannten Spleißkassette genannt ODF, ODF für Optical Distribution Fiber, aufgelegt von jeweils dieser Kassette, die 96 Ports beinhalten, geht jeweils ein Kabel weg, was einem Kunden entspricht. Diese Kabel werden verkabelt dann entsprechend eine ein Feld weiter auf die rechte Seite. Hier sehen wir die Bündelung von jeweils 32 Kunden auf eine weitere Faser, hier markiert in den diversen einzelnen Farben. Beinhaltet immer 16 dieser Steckplätze auf zwei zusammengebündelt zu einer Faser und das Ganze nochmal parallel aufgebaut auf die zweite Faser. Macht 64 Ports im Endeffekt auf zwei Fasern. Alles, was Sie hier gesteckt sehen, in Summe etwa 300 Stück, sind bereits aktivierte und geschaltene Kunden, die das Internet und ebenfalls auch Telefonie nutzen können. Das heißt, das sind die ersten 300 Teilnehmer, die in Pöring an, am Netz sind. Und jeder so mit, äh, der, der kleinste Anschluss hat 100 Megabit, der größte hat äh, 1000 Megabit und äh, asymmetrisch 500 dann in der Richtung nach oben und der normale Anschluss sind 500 Megabit symmetrisch. Bis zu 500 Megabit wird meines Wissens noch das Netzstand heute hier verkauft und vom Markt mhm. Gut, das heißt also jeder, der hier schon gesteckt ist, ist jetzt schon ein einzelner Teilnehmer und diese kleinen Kabel, die hier weggehen, das ist jetzt auch eine optische Faser. Aus Vereinfachungsgründen zur Verkabelung ist also quasi über eine optische Faser hängen dann jetzt 16 Teilnehmer dran und werden dann verteilt. Das heißt, es geht jetzt hier über dieses Bündel nach unten, nach oben. Dann geht es hier über den Verteilerschiene, geht es dann rüber auf die andere Seite. Jetzt kommen wir hier wieder retour. Und wo kommen wir jetzt hier an? So, das Ganze bündelt sich dann auf einer elektrischen Einheit die sich nennt äh, OLT, das ist ein optischer Line Terminator. Ähm, diese Fasern mit Farben, die wir sehen, haben wir vorhin bereits gesehen auf der linken Seite kommend. Das heißt also, jede entspricht dann wieder 16 Teilnehmer, die drüben... Jede Faser sind. entspricht 32 Nein, Teilnehmern. Dann, ja. Die 32 Teilnehmer werden gebündelt, ja. mal 2 auf 64 auf eine Faser. Ja. Alles, was hier 32 Mal ankommt, geht hier 16 Mal raus und beendet hier wieder 16 Mal auf einer Karte. 
Diese eine Karte, diese 16 Kabel, beinhalten die 1000 oder können 1400 Teilnehmer von Pöring, Wolfesing und Unisbeck beinhalten. Die gesamten Teilnehmer, die wir hier auf diese 16 Fasern verteilt sind, werden abgeführt in das Internet über diese beiden Faserpärchen. Diese beiden Faserpärchen gehen auf eine weitere Einheit Unit, die wir etwas weiter vorne wieder sehen. Das sind die beiden Routereinheiten. Hier kommen sie entsprechend an, werden wieder über Kanäle gebündelt, über diese Multiplexer Einheit und letztendlich ist dieses Faserpärchen für alles, was Richtung München geht, verantwortlich für die gesamte Versorgung äh, in Zonetin und in Pöring. Das ist momentan von da aus geht es dann... Zonetin und in Pöring. Ja. Wir haben, äh, man muss wissen, in Zonetin zwei dieser Verteilerstationen. Wir haben eine hier in Pöring und die zweite am Dachsenberg. Mhm. Und der Dachsenberg wird entsprechend auch über ein Faserpärchen von der Station aus versorgt. Das heißt, also, da geht ein Faserpärchen rüber nach Zonetin. Genau. Und der sagt hier ins, Fest, ne, ins Fernnetz nach München dann eben genau, für den Verkehr ins Fernnetz nach München. Einer, später zwei Faserpärchen gehen rüber nach Zonneding. Mhm. Es ist noch was reserviert äh, Richtung Oberframmern, frammern mhm. was wir noch bauen, um dann einen entsprechenden Ringschluss herstellen mhm. zu können. Gut, und das Ganze, man sieht ja hier, es ist noch sehr luftig. Man hat hier ja dann diese ganzen Verteilungen, die können ja hier dann beliebig erweitert werden, wenn man mehr Teilnehmer dranhängen. Das sind jetzt 300. 600 haben dann hier ungefähr allein schon in dem Bereich Platz. Also hier unten rein technisch könnte man dann hier 3.000, 4.000, 5.000 Teilnehmer verschalten, wenn es wäre. Das ist ein Apoc vom Typ 1848. Das ja. heißt, er kann 1.848 Teilnehmer aufnehmen. Mhm. Ist deswegen begrenzt gegenüber dem größeren mhm. in, auf der anderen Seite in, in Zonedin, weil er die ganzen Backbone-Units noch mit drin hat, die ganzen Koppelstellen. Er ist ein mhm. sogenannter CP, ein city Pop. Während da äh, in äh, Zonneding dann noch ein sogenannter AP steht, ein Area Pop, der dann wirklich die doppelte Kapazität, also fast 4000 Teilnehmer Nein. aufnehmen kann. Da wenn Zonneding ja noch mehr Teilnehmer haben, die dann ans Netz gehen können, da ist ja noch eine Hochhaussiedlung zum Beispiel, sollte man vielleicht wissen, für die Leute, die jetzt hier kein Zonnedinger sind. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal hier noch an, was sonst noch herin ist. Man sieht ja, technische Komponenten sind relativ wenige da die jetzt hier irgendwie Strom brauchen und Strom verursachen, jetzt eben die hier für die Fernebene, hier für die lokale Verteilung dann innerhalb der Vermittlung. Und dann haben wir hier noch eine Einheit. Ähm, was macht die jetzt hier? Das ist, glaube ich, die Stromversorgung. Das ist die Stromversorgung mit einer USV. USV ist unter, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Heißt, sollen wir mal einen Stromausfall haben, werden diese beiden Einschüge die elektrischen Komponenten versorgen, sodass das Internet für einen Zeitraum von etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten weiter mhm. gewährleistet ist. Mhm. Wenn wir feststellen, dass wir einen längeren Stromausfall haben, dann haben wir auf dieser Seite einen Anschluss für einen externen Generator, den wir uns äh, im Falle des Falles beschaffen können mhm. und somit eine externe Einspeisung im Pop machen können. Gut, und dann haben wir hier noch ähm, die Kühlung, das Gegenstück von, der, von den Kühlrippen von außen. außen. Das ist jetzt hier aber hauptsächlich passiv, habe ich das vorher schon gelernt. Nein, passive Kühlung, heißt die Kühlung hat keinen Kompressor, erzeugt auch keine Kälte, basiert auf einer reinen Umweltthematik, heißt wir nehmen von außen die kühle Luft auf, blasen sie mit dem entsprechenden Raum herein, der Ganze ist nochmal temperaturüberwacht, so dass er letztendlich entscheiden kann, ich hole mir von draußen Luft, ist die Außenluft zu warm, macht er von innen eine Eigenversorgung. Apropos Überwachung des Raumes, haben Sie mir vorher schon erklärt, wir haben hier natürlich da oben einen Rauchmelder, dann haben wir irgendwo einen Bewegungssensor gehabt. Wir haben der oben einen Rauchmelder, wir haben am Ende des Pops einen Bewegungsmelder, für den Fall ist, dass jemand eintritt in den Pop, der nicht herein darf und kann. Wir haben hier nochmal einen Temperatur- und einen Feuchtigkeitsfühler. Der Zugang zum Pop äh, ist geregelt über eine ein Kartenlesersystem, mhm. so dass wir über die Karten jederzeit mhm. wissen, wer mhm. war wann wo heraus. Mhm. Die Karten sind personalisiert, mhm. somit äh, ist es auch namentlich mhm. erfasst, wer mhm. wann wo in diesen Pop rein möchte. Das, heißt, das ist auch alles fernüberwacht, das heißt, wenn irgendjemand einbrechen würde, würde das sofort als würde Alarm losgehen, Alarm würde sofort jemand aufgehen, losfahren. Das würde auch sofort mhm. alarmiert werden. Gut, und ähm, jetzt können wir mal einen Blick nach unten werfen. Das Ganze ist hier ein Hohlraum, da laufen die Kabel dann unten einen halben Meter tiefer. 
sieht man natürlich jetzt nicht viel, aber unten laufen eben dann die ganzen ähm, Kabel, die dann äh, vorverkabelt wurden und leer wurde dann ins Haus. Ah, wir versuchen mal eins aufzumachen. Ah, ja. Das heißt, also, das sind jetzt hier wieder diese Bündel mit jeweils diesen ähm, 48 Teilnehmern, die dann an einem Vermittlungskasten ähm, in der Nähe von einigen Gebäuden jeweils dann weiterverteilt werden. Die jetzt dann, und dann in, die, in die einzelnen ja. Gebäudeeinheiten äh, terminiert ja. werden. Ja. Gut, und jetzt nochmal kurz, äh, wie kommen wir dann in die Ferne? Wir haben ja schon gehört, hier geht es dann nach München äh, über diese zwei Fasern. Und ja, wo dieses. gehen die Fasern jetzt aus dem Haus raus? Und wo gehen sie dann weiter? Wo, wie weit ist das jetzt weg? Das müssen wir mal hier raus aus der Vermittlung. Die Fasern ist frei. oder das ganze Rohrbündel geht im Prinzip über die Tür im Untergeschoss mhm. im Erdreich raus. Mhm. Wird dann entsprechend über Trassenführung Rohrverbände geführt bis auf Egel, in die Egelhartinger Straße. Mhm. Dort steht ein Koppelpunkt von der Firma Vodafone, die uns von München aus die Fasern mhm. zur Verfügung stellt. Das sind ungefähr wie weit? 5, 6, 700 Meter? Das sind etwa 700 bis 800 Meter, die wir da mit einer eigengebauten Trasse überbrücken. Gut. Ich denke, das war jetzt ein guter Einblick, wie das alles hier funktioniert. Und es ist schön, dass in Zorneding, in Pöring zumindest jetzt die ersten 300 Teilnehmer dranhängen. Ich habe mal nachgeschaut, wann ich irgendwann an der Reihe bin. Ich glaube, ich bin Mitte Juli an der Reihe in Zorneding drüben. Und bis September, Oktober werden die ganzen Arbeiten weitergehen. Wie, wie ist die Zeitplanung Ende des Jahres oder wann wollen Sie fertig sein? So ist die Zeitplanung, die vorgegebene Zeitplanung. September, Abschluss sämtlicher Tiefbauarbeiten. Äh, Im Oktober sämtliche Aktivierungsarbeiten aller Kunden, auch die der Hochhäuser, äh, auch die des Ortsteils äh, Dachsenberg. Und dann werden noch etwas Restarbeiten ja. sein mit der Oberflächenwiederherstellung, mit der Wiederherstellung von Pflasterflächen, von Asphaltflächen, sodass das Projekt äh, letztendlich abgeschlossen werden sollte Ende November bis Weihnachten. Und dann sollte eine deutsche Glasfaser oder deren Generalunternehmer aus Zonneding sich wieder verabschiedet haben. Das heißt, wir haben dann Ende des Jahres ungefähr 1.700, 1.800 Teilnehmer am Netz, weil jetzt einige dazukommen, weil die Hochhäuser noch mit erschlossen werden. Das war lange Zeit unklar, weil es bei Hochhäusern mit Eigentümerversammlungen immer alles ein bisschen komplizierter ist. Aber auch das Problem ist inzwischen gelöst und ist jetzt recht schön. Ich bedanke genau. mich, Herr Hintermeier, für diesen schönen Einblick in die Glasfasertechnik, in den Blick hinter die Kulissen. Und das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden. Danke.